3 milioni di euro di variazione di bilancio per le marinerie pugliesi, l'annuncio dell'assessore Donato Pentassuglia per far fronte alle richieste dei marinai tornati in protesta su caro energia e caro gasolio. 49 agenti di polizia e 26 nuove interforze per la sicurezza delle spiagge della BAT nell'estate 2022 dopo i fatti di sangue dell'inverno scorso, l'annuncio del sottosegretario dell'interno, onorevole Nicola Molteni. La Corte d'Assise di Taranto ha respinto la richiesta di dissequestro degli impianti presentata dai legali dell'ILVA. Ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antena Sud. Come avete sentito nei titoli sono stati stanziati 3 milioni di euro dalla Regione come contributo straordinario dall'assessorato all'agricoltura. Corrono i ripari dopo la protesta delle marinerie dal governo. 20 milioni del decreto indennizi e le aperture sull'ampliamento del credito d'imposta. Ma la novità più importante è di aver trovato 3 milioni di euro come altro contributo straordinario che ci impegniamo come Regione Puglia a mettere a disposizione in attesa che il Governo risponda tanto per il credito d'imposta quanto per la CISOA e quindi per la cassa integrazione che è dovuta e deve essere data ai pescatori perché sono persone, sono famiglie. La novità è la variazione di bilancio alla quale l'assessore Donato Pentassugli e il collega al bilancio Raffaele Piemontese hanno lavorato nelle scorse ore e servirà a ridare fiato alle marinerie pugliesi tornate in protesta su caro energia e caro gasolio. Si tratta di un contributo straordinario utilizzando i dati ufficiali forniti a dicembre e rimodulati al rialzo. Si attende una giunta straordinaria in una roadmap che vede le interlocuzioni aperte con il Ministero e la Prodo in Commissione Politiche Agricole. Il modello sarà applicato anche che gli allevatori, le altre leve, hanno a che fare con i 20 milioni di euro del decreto indennizi, la richiesta di ampliamento del credito d'imposta e la possibilità di un fermo bellico anche nei territori del Mediterraneo. Dobbiamo sbloccare l'utilizzo della nave che deve portare acqua alle tremiti perché noi dobbiamo sempre ragionare in termini di salute pubblica e di incolumità delle persone. Lo sforzo è molto apprezzato per il lavoro fatto con il Ministro e con il Sottosegretario Battistoni. In Europa abbiamo chiesto quello che serve, ieri ci hanno dato ragione sui punti che la Puglia nel tavolo di chi si ha proposto. Togliamo il blocco, apriamo un varco tra i peschereci per far salpare liberamente la nave che trasporta l'acqua alle isole Tremiti, lo hanno annunciato i pescatori del comparto marittimo di Manfredonia che da una settimana protestano contro il caro gasolio non uscendo in mare con le proprie imbarcazioni. La soddisfazione del primo cittadino della città sipontina Gianni Rotice. In questo momento la manineria di Manfredonia che è qui, qui tutta presente sta dimostrando per l'ennesima volta un grandissimo senso di responsabilità e di rispetto delle leggi pur nella protesta di, una, di, una, di un legittimo diritto, quello di tornare in mare a lavorare in questo momento non è, che non è possibile per l'aumento dei costi per casolio è qui tutti assieme a dire bene la nave che porterà all'acqua all'isola dei tremiti può uscire e può andare questo penso che è un segno un senso di responsabilità, ma soprattutto bisogna avere rispetto di queste persone. Quindi mi auguro che tutti quanti, dopo la manifestazione di oggi, dopo l'incontro oggi in regione con l'assessore Mendassuna, con il vicepresidente De Montese, con tutte le categorie e le parti sociali, si assumano in maniera definitiva la responsabilità e soprattutto si avvicinano a questa categoria. Stamattina è stato approvato il provvedimento dei 3 milioni di euro, adesso speriamo che in maniera rapida questi soldi vengano dati alla la manieria, non soltanto quella di Manfredonia ma tutta la regione. A questo ci attendiamo in futuro altri provvedimenti che vadano nella direzione e dell'unica direzione della riduzione del prezzo del gasolio. Se non si fa questo la manineria non può tornare in mare, non si può pescare il pesce e non può arrivare il pesce sulle tavole di tutti i cittadini. Se il turismo che l'Italia vuole fare è questo bisogna privilegiare questa categoria. Adesso io ringrazio pubblicamente tutta la manineria, non soltanto quella di Manfredonia, ma tutta la manineria della Puglia per questo gesto forte che sta facendo. E ora la politica nazionale è impegnato in un tour elettorale al nord per le prossime amministrative. Conte parla delle fibrillazioni nella maggioranza. Vogliamo essere ascoltati, dice l'ex premier che attende la risoluzione del 21 giugno. Sullo sfondo le polemiche per il viaggio di Salvini a Mosca. 
Il 21 giugno ci sarà una risoluzione dopo le parole del Presidente del Consiglio che riferirà al Senato sulla situazione in Ucraina e daremo il nostro contributo affinché ci sia la nostra posizione, quella di imprimere una svolta per il negoziato di pace per non favorire un'escalation militare. Giuseppe Conte parla delle fibrillazioni interne alla maggioranza, ma soprattutto della tenuta del governo, mentre Draghi è a Bruxelles per discutere il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Io posso garantire che il Movimento 5 Stelle continuerà a far politica in questo quadro, facendo ovviamente, esprimendo posizioni politiche, volendo offrire il suo contributo per l'attività di governo, dobbiamo essere ascoltati. Una data, quella del 21 giugno, per Matteo Renzi in cui i grillini tenteranno l'assalto in Senato al governo Draghi. Intanto il dibattito rimane acceso sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini. Polemiche, secondo me, strumentali che servono solo a tentare di delegittimare un nobile tentativo che è quello di fare in modo che l'Italia diventi protagonista in un processo assolutamente di pace. Germania, Francia si stanno già muovendo in questa direzione e l'abbiamo visto. Lo sta facendo la Turchia, eh, l'Italia ha presentato presentato questo piano con Di Maio che però insomma l'ha presentato un po' in solitaria, forse sarebbe stato più opportuno coordinarsi. Per ora di certo nella maggioranza di governo rimangono le riforme e gli accordi trovati su fisco e balneari. Nel disegno di legge e concorrenza ci sono riforme che modernizzano il paese e lo rendono ancora più europeo e servono a famiglie e a imprese e a ottenere i fondi del PNRR così fondamentali per il nostro rilancio economico. E andiamo avanti adesso con i prossimi provvedimenti, noi sosteniamo con forza, convintamente, l'azione di questo governo. 40 nuovi agenti di polizia e 26 nuove interforze per la sicurezza delle spiagge della BAT nell'estate 2022, l'annuncio del segretario degli interni, l'onorevole Nicola Molteni, dopo i fatti di sangue dell'inverno scorso. 40 nuovi agenti di polizia e 26 nuove interforze per la sicurezza nelle spiagge della BAT nell'estate 2022. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario degli interni, l'onorevole Nicola Molteni, in una conferenza stampa organizzata dalla Lega Barletta. Sicurezza è il tema centrale dopo i fatti di sangue che ne hanno caratterizzato il triste inverno. A fronte dei fatti di sangue che si sono verificati in questo territorio negli ultimi mesi, settimana scorsa il ministro dell'interno ha firmato un piano di 2600 uomini, interforze, quindi polizia di Stato, carabiniere, guardia di finanza, che viene fatto tutti gli anni per incrementare i controlli e soprattutto i presidi nelle località turistiche e nella BAT... Arriveranno altri 26 uomini interforze proprio per presidiare, verranno messi a disposizione della questura locale che poi ovviamente in un comitato provinciale ordine pubblico deciderà come distribuirli sul territorio, in modo particolare in quelle zone diciamo così, di maggior afflusso turistico. Più Stato significa più sicurezza, significa più uomini e soprattutto significa un potenziamento degli organici per avere maggiore prevenzione, maggiore controllo del territorio, maggiore contrasto alle forze criminali che sono presenti anche in questo territorio. La BAT tra febbraio e giugno avrà un'assegnazione di circa 40 uomini per quanto riguarda la Polizia di Stato e c'è ovviamente l'impegno a moltiplicare e qui ovviamente l'invito va alla politica, a tutte le forze politiche della legge di bilancio perché fare assunzioni di polizia in modo particolare in questo momento diventa un'esigenza per la BAT ma io dico un'esigenza nazionale rispetto alle quali la politica non può ovviamente sottrarsi da questa responsabilità. Cambiamo argomento, la Corte d'Assise di Taranto, giudice Stefania, giudice Stefania Del Rico, all'atere Fulvia Misserini, ha respinto la richiesta di dissequestro degli impianti ex silva presentata dai legali Filippo Di Nacci e Angelo Loreto. La Corte d'Assise di Taranto, giudice Stefania Del Rico, all'atere Fulvia Miserini, ha respinto la richiesta di dissequestro degli impianti ex Silva presentata dai legali Dilva in AS, Filippo Dinacci e Angelo Loreto. La decisione segue la pronuncia di segno negativo della Procura di Taranto dello scorso 16 maggio, che aveva valore di parere. Ora i legali avranno dieci giorni di tempo per impugnare il provvedimento al Tribunale del Riesame. La stessa Corte, a fine maggio dello scorso anno, con la sentenza del processo ambiente svenduto, aveva disposto la confisca degli impianti su richiesta dei pubblici ministeri. 
qualora anche il ricorso al Tribunale del Riesame desse esito sfavorevole per ILVA in amministrazione straordinaria, a quel punto la battaglia potrebbe spostarsi in corte di Cassazione. La stessa confisca degli impianti, peraltro, scatterebbe solo dopo il giudizio della Suprema Corte, trattandosi attualmente di sentenza di primo grado. Il sequestro degli impianti che l'Assise ha confermato riguarda tutta l'area a caldo della fabbrica e la parte più importante del siderurgico in quanto comprende parchi minerali, agglomerato, gestione rottami ferrosi, altiforni e acciaierie. Il sequestro è stato disposto a luglio 2012 dall'allora GIP Patrizia Todisco nell'ambito dell'inchiesta ambiente svenduto ed era senza facoltà d'uso per l'azienda. Sia in seguito a divenuti alla facoltà d'uso, gli impianti di Taranto sono ormai da dieci anni in questo stato. Dopo le rapine all'Eurospin di Brindisi al food truck di Torre Canne si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Maggiori controlli delle forze dell'ordine già a partire da questa settimana. Stretta sui controlli a Brindisi e Fasano, in arrivo rinforzi nel fine settimana. Dopo le rapine all'Eurospin di Brindisi e il food truck di Torre Canne si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Il prefetto ha presieduto una riunione di coordinamento interforze alla quale hanno partecipato il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, e la comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Refice, per un esame analitico degli episodi di rapina avvenuti negli ultimi giorni dei 200 brindisini, l'ultimo dei quali è accaduto a Fasano. Durante l'incontro, nel corso del quale è stato confermato il trend in assoluto a decremento dei reati della provincia anche a Brindisi e Fasano, il prefetto ha tuttavia rilevato la necessità di dedicare particolare attenzione ai due territori corrispondenti con i centri di maggiore dimensione della provincia, intensificando ulteriormente la presenza delle forze di polizia con attivazione di posti di controllo e identificazione nelle vie di accesso e deflusso della città e nei luoghi della Movida. Il questore e il comandante provinciale dei Carabinieri hanno poi assicurato di aver richiesto e ottenuto l'impiego di aliquote del reparto mobile della Polizia di Stato e del CEO dell'Arma dei Carabinieri che saranno impiegati dalla prossima settimana nei due centri interessati previa programmazione dei servizi in seno al tavolo tecnico coordinato dal questore. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza poi ha assicurato il concorso con le aliquote dei reparti di stanza a Brindisi, Baschi Verdi, oltre che con il personale della Compagnia di Fasano. L'intensificazione dei servizi di controllo del territorio con i suddetti reparti sarà integrata anche con la collaborazione delle polizie locali di Brindisi e Fasano d'intesa con i rispettivi comuni. A proposito di cronaca di Brindisi è arrivato in pronto soccorso con ferite al torace presumibilmente provocate da una lama a un 56enne del capoluogo messapico. L'uomo sarebbe stato ferito nel corso di una colluttazione registrata nel pomeriggio al quartiere Paradiso. Il 56enne da quanto si è appreso sarebbe, si sarebbe presentato autonomamente all'ospedale Perrino con ferite gravi ma fortunatamente non letali. Non verserebbe quindi in pericolo di vita sul posto i poliziotti della squadra mobile della questura messapica al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ora un'altra notizia triste che arriva dal Salento, c'è una vittima in un incidente tra un'automobile e una bici avvenuto proprio in provincia di Lecce. E di un morto e di un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 275 Maglieleuca all'altezza fra Muro Leccese e Scorrano. Nell'impatto tra una moto di grossa cilindrata e una bicicletta ha perso la vita Fabio Costa, 44 enne di Ruffano, che viaggiava in sella al primo mezzo di grossa cilindrata. Ferito in maniera grave un 76enne. L'anziano ciclista pare sia stato preso dalla moto dopo essersi immesso sulla statale a quattro corsie da un punto laterale. Il centauro, visto lo probabilmente l'ultimo istante avrebbe anche tentato di schivarlo ma senza riuscirvi finendo per travolgere la bicicletta. L'impatto è stato devastante non ha lasciato scampo al 44enne. Quando sul posto sono giunte le ambulanze del 118 i sanitari hanno soccorso i due trasportandoli uno all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e l'altro al Veris degli Ponti di Scorrano ma la situazione era già critica per il centauro che è espirato poco dopo aver fatto l'ingresso in ospedale. Il 76enne di Muro Leccese si trova ora ricoverato al Fazzi in gravi condizioni. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri dipendenti della compagnia di maglie per i rilievi e il personale dell'ANAS, anche per regolare il traffico che ha subito inevitabili rallentamenti nel tratto in cui è avvenuto l'impatto. Adesso andiamo a Taranto, momenti di terrore, un'imbarcazione ha preso fuoco nello specchio d'acqua davanti al porto. 
Paura nel porto di Taranto, un incendio si è improvvisamente sviluppato su un'imbarcazione da diporto ormeggiata nei pressi del Varco Est, quello principale dello scalo portuale ionico. Non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo, probabilmente anche a causa della presenza di carburante a bordo. In breve tempo si sono sollevate alte lingue di fuoco. Tutto ciò è avvenuto a pochi metri di distanza dalla strada e così molti automobilisti hanno notato l'incendio. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme. Da quanto si apprende c'è un ferito. Si tratta del proprietario dell'imbarcazione trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Il fuoco ha completamente avvolto e distrutto la barca che era ormeggiata. Si è sollevata una nube di fumo denso e scuro, ben visibile anche da altre zone della città. Sul posto anche una motovedetta della Guardia Costiera e i sanitari del 118. E stiamo in tema di incendi, quattro auto in fiamme nella notte a Ruffano, indagini in corso per accertare la natura del rogo. Tre auto distrutte, una quarta danneggiata nella parte anteriore e il bilancio dell'incendio che si è verificato nella notte a Ruffano. Il tutto è accaduto in via Volturino intorno alle 23. Le auto erano parcheggiate una vicina all'altra e per di più in una strada stretta. L'autovettura che ha riportato meno danni è stata una Mercedes classe A di un giovane originario della Nigeria di 24 anni. Il rogo ha intaccato il cofano, mentre sono andate sostanzialmente distrutte altre tre autovetture. La Fiat 600 di una donna di 54 anni una seconda Mercedes classe A e una Renault Scenic, queste ultime due appartenenti entrambi ad un uomo di 44 anni, anche egli di Ruffano. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco di Gallipoli e dai carabinieri della compagnia di Casarano che stanno appurando le cause dell'incendio. Torniamo a Taranto, il comitato di gestione delle autority portuali ha detto no al piano presentato da Ilport ma non c'è revoca della concessione, solo indicazioni per correggere la rotta. Nessuna approvazione del nuovo piano industriale di Ilport per il terminal container di Taranto, ma solo una presa d'atto. A fronte dei nuovi obiettivi di traffico indicati dal terminalista, si chiede di rispettare quelli che dovevano essere i volumi indicati nella concessione per i primi due anni di esercizio dell'infrastruttura, ovvero 105.245.000 TEU, l'unità di misura dei container. C'è stato infatti il mancato rispetto delle previsioni. Non vi è però alcuna revoca della concessione a Ilport, ma bensì l'indicazione di un diverso percorso. E questa è la decisione più importante presa dal Comitato di Gestione dell'autority portuale di Taranto, chiamato ad esprimersi dopo un'istruttoria tecnica sul nuovo piano industriale che il porta ha trasmesso il 2 maggio. Del comitato di gestione fanno parte l'autorità di sistema portuale del Marionio, la Capitaneria di Porto, il Comune di Taranto e la Regione Puglia. Il comitato ritiene parzialmente giustificabili le motivazioni che il porto e San Cataldo Container Terminal ha fornito in merito al rallentamento di movimento container e investimenti causato anche dalla pandemia. Infine si danno al terminalista due anni di tempo per ultimare le opere in sospeso, ma i due anni di proroga valgono anche per gli interventi a carico della stessa authority presieduta da Sergio Prete, a partire dal dragaggio dei fondali antistanti il molo polisettoriale, per portarli ad una profondità di 16,50 metri e consentire quindi l'attracco di navi più grandi. Cambiamo argomento, l'ergastolano leccese Giuseppe Perrone ha conseguito la sua quarta laurea da quando è detenuto, fu condannato per l'omicidio di uno studente brindisino ucciso per sbaglio 30 anni fa a casa Labate. Ha conseguito la sua quarta laurea con 110 lode in editoria e comunicazione presso l'Università Tor Vergata di Roma e per la prima volta ha potuto discutere la tesi in presenza, non per le limitazioni del Covid, ma perché è un ergastolano. Giuseppe Perrone, 56 anni, di Trepuzzi, ha fatto parlare di sé per il suo straordinario percorso di recupero compiuto negli ultimi 30 anni, cinque dei quali trascorsi nel carcere di massima sicurezza di Pianosa, ristretto al 41 b ma il percorso di riscatto sociale compiuto da Perrone non può far dimenticare il motivo per cui sta scontando la pena del carcere a vita. È stato ritenuto colpevole dell'omicidio di uno studente brindisino di 18 anni, Mauro Maniglio, ucciso per sbaglio a Casalabate perché scambiato per un esponente di un clan rivale leccese. Mauro Maniglio, un ragazzo straordinario che frequentava il liceo scientifico Monticelli, non ha fatto in tempo a diplomarsi. L'anno successivo avrebbe affrontato gli esami di 
maturità e poi sicuramente si sarebbe laureato, ma venne ucciso mentre si godeva qualche giorno di vacanza al mare insieme alla famiglia. Mauro non è mai stato dimenticato. A Brindisi gli hanno dedicato il parco comunale del Rione Bozzano, dove ogni anno viene ricordata la sua morte. A Giovinazzo gli è stata intitolata un'aula della scuola media Marconi come vittima innocente della mafia. Giuseppe Perrone si è sempre proclamato innocente e un paio di pentiti sostennero anche la sua versione accusando di quel delitto un cugino, ma in tre gradi di giudizio è stato considerato l'assassino di Mauro Maniglio e come tale è stato condannato. Per questo motivo, insieme alla legittima rilevanza attribuita al percorso di riabilitazione compiuto in carcere da chi è stato ritenuto il suo killer, non va mai dimenticato il sacrificio di questo ragazzo strappato ai genitori, agli amici e alla sua città quando ancora doveva progettare il suo futuro. Andiamo a Bari a 30 anni dalla strage di Capaci, si parla di corruzione e questione morale alla Casa del Popolo. Questione morale, corruzione, legalità. In occasione del trentennale di Mani Pulite, la Casa del Popolo di Bari ha organizzato un dibattito proprio per affrontare un tema di stringente attualità come quello della corruzione e della legalità. Il dibattito fa parte di un programma di iniziative anche laboratoriali incentrate sull'educazione alla legalità democratica, a confrontarsi sul tema criminologi e procuratori, ma anche giornalisti e scrittori. L'incontro si inserisce in una serie di attività che la Casa del Popolo del Capoluogo sta portando avanti proprio per sollevare la questione morale come tema della vita di tutti i giorni. La magistratura però non può e non deve seguire quello che è diciamo, l'attenzione pubblica, deve seguire invece quella che è la necessità di applicare la legge. Ma l'affare viene cambiato non dalla magistratura che interviene sempre dopo, ma va cambiato dall'attività culturale che c'è in giro e credo che questa iniziativa di stasera, a cui penso altri potranno riferire, è, diciamo, è proprio in questo senso. Cambia se cambia la cultura il malaffare. Mani Pulite è stato un momento in cui il giornalismo è stato eh, propenso per le condanne, non è stato eh, garantista per nessuno. Dopo quell'esperienza il giornalismo ha cominciato a capire che qualche cosa poteva, essere, poteva cambiare, qualche cosa andava verificata e quindi un giornalismo molto più attento, più guardingo, per quanto sempre disponibile e propenso a denunciare ciò che va denunciato. Quello di scavare ancora, di far venire fuori le cose, ma non, di non dare tutto per scontato, di non condannare prima del tempo e però di non nascondere mai le verità. Malattie neuromuscolari, pazienti e famiglie scrivono una, scrivono una lettera al governatore Michele Emiliano, aprire un centro Nemo in Puglia. Ci sono centri Nemo in Lombardia, Trentino, Liguria, Lazio, Campania, Marche, ma non in Puglia. Questo vuol dire che i pazienti affetti da malattie neuromuscolari come distrofia e sclerosi da Foggia a Santa Maria di Leuca sono costretti a viaggi, spese, dolore e sofferenze fuori dai confini pugliesi. E una fotografia triste e drammatica, quella che emerge da una lettera scritta dai referenti delle associazioni e indirizzata al governatore Michele Emiliano, perché è triste che, nonostante le promesse, le audizioni e le speranze alimentate da più governi, regionali dal 2014 ad oggi i fatti raccontino altro ovvero l'incapacità della politica di soddisfare le esigenze dei malati e delle loro famiglie Da tanti anni stiamo andando in giro, e, ma veniamo un po' rimbalzati, ascolto, sì, probabilmente anche la stessa consapevolezza di quello che portiamo avanti. Noi vogliamo un centro clinico Nemo in Puglia, abbiamo tanti malati, li vediamo purtroppo morire anche nel pronto soccorso, quindi vogliamo semplicemente una risposta, vogliamo aiutare questi pazienti e le famiglie di questi pazienti. Ultimamente l'anno scorso un ragazzo di Taranto per avere solo la diagnosi di una distrofia di Duchenne ha impiegato 5 anni che significa distruggere le famiglie Nemo in Puglia non si è mai visto e allora caro Emiliano ti scrivo non è solo una lettera è un grido di dolore una richiesta d'aiuto per i malati pugliesi per le loro famiglie per chi nella politica ancora crede per chi dal 2014 sente ma non ascolta perché forse nessuno lo sa nessuno sa cosa vuol dire Ci 
fermiamo un attimo, l'informazione torna dopo la pubblicità. Di nuovo insieme con l'informazione di Antenna Sud, ripartiamo da Taranto al via le celebrazioni per i 150 anni del glorioso liceo statale Archita, convegno nell'aula magna dell'Università Ionica sui temi del conflitto in Ucraina alla presenza di illustri relatori. Antenna Sud, media partner dell'evento. Primo evento per le celebrazioni dei 150 anni del liceo Archita di Taranto, una storia gloriosa per un liceo che ha annoverato illustri allievi in passato, uno su tutti Aldo Moro. Nell'aula magna dell'Università di Taranto in via Duomo, docenti e studenti si sono dati appuntamento per ascoltare importanti relatori come il professor Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, il professor Stefano Vinci, docente di storia del diritto medievale e moderno dell'Università di Bari e il professor Daniele De Luca, docente di storia delle relazioni internazionali dell'Università della Salento. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico e preside del liceo Archita di Taranto, il professor Francesco Urso. 2022 in Europa tra confini e frontiere gli interventi sono stati incentrati sul conflitto bellico Russia-Ucraina, tema sul quale gli studenti hanno manifestato grande interesse. Oggi abbiamo inaugurato il i 150 anni, questo anno di festeggiamenti, di ricordo importante del, di questa identità, di questa grande realtà che è il liceo Archita di Taranto. Un convegno importante che ha visto un riscontro anche sentitissimo da parte della popolazione studentesca che ha interagito in maniera davvero sorprendente con i relatori di altissimo livello. È veramente un enorme piacere poter partecipare alle celebrazioni per i 150 anni del liceo Archita. Purtroppo la guerra viene spesso interpretata come una partita di calcio, sappiamo bene che è tutt'altro, ma questo non dipende solo dalla famiglia, dipende anche dalla scuola. Io mi rendo conto che ormai in ambito scolastico alcune materie come la storia e la geografia sono piuttosto neglette e quindi per capire quello che sta succedendo bisogna inevitabilmente scavare nel passato e nello spazio. Forse la scuola potrebbe fare di più a raggiungere questo obiettivo. Ora andiamo a Castellaneta dove è stata inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Ormai è quasi tutto pronto, mancano solo alcuni dettagli per il completamento della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castellaneta. Il comandante provinciale uscente del corpo, l'ingegnere Pierpaolo Patrizietti, si è recato sul posto per visitare il cantiere, un'occasione per salutare il sindaco Giovanni Gugliotti e la giunta comunale, in vista dell'ormai imminente trasferimento al comando di Ancona. La struttura è stata rivoluzionata grazie ai fondi per l'adeguamento sismico. Non smetterò mai di ringraziare il comune e soprattutto il sindaco che ci lega un rapporto ormai eccezionale, che sono riusciti a completare l'opera nel giro di un anno e qualche mese. Eh, per noi questa, questa realizzazione è fondamentale perché dal punto di vista logistico questo è un punto di riferimento per, tutto, per tutta la parte ovest della provincia che non possiamo farne a meno. Quindi non, non vediamo l'ora di rientrare e rendere operativo anche questa, questa nuova sede. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati, eh, soprattutto per far lavorare i nostri vigili del fuoco in sicurezza. Al secondo tentativo siamo riusciti a ottenere questo finanziamento, un finanziamento importante per l'adeguamento sismico di questa struttura. Era, consentitemi una battuta, un controsenso che la sede dei vigili del fuoco non fosse adeguata sismicamente. In caso di emergenza, questo deve essere il punto di ritrovo e dal quale gestire, ci auguriamo non succeda mai, ma qualora dovesse succedere, di qui dovrebbero essere gestite tutte le operazioni di soccorso, quindi va da sé che questa struttura deve necessariamente essere adeguata sismicamente. Nuova sede per il Tribunale di Lecce, il Comune propone l'area antistante lo stadio Via del Mare. Cambia tutto per la nuova cittadella della giustizia. Sembra infatti essere stata accantonata l'ipotesi della costruzione dei nuovi tribunali nell'area che costeggia via Adriatica. Il nuovo spazio individuato dall'amministrazione comunale si trova nei pressi dello stadio Via del Mare, a ridosso della tangenziale est. 
Lecce ha bisogno di una cittadella della giustizia che garantisca agli operatori e lavoratori agli utenti una maggiore comodità nei servizi, ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini. Un'opera che secondo lo studio ha un costo di 317 milioni. La nuova area individuata rispetto a quella di Via Adriatica ha diversi punti di forza, visto che si tratta di una zona della città già servita da sottoservizi e non necessiterebbe di molte opere di urbanizzazione primaria. Tra i valori aggiunti dell'area c'è anche la diacenza, la stradale Lecce San Cataldo e la vicinanza all'uscita 7 della tangenziale su cui è possibile immaginare un sistema di trasporto pubblico locale oltre che ad un'area a parcheggio come quella alle spalle della tribuna est dello stadio Via del Mare già disponibile e attrezzata ed estremamente utile per la nuova cittadella della giustizia. In corso al complesso ecotecne dell'Università del Salento e Carer Days, iniziativa che favorisce l'incontro tra aziende e studenti che auspicano un futuro lavorativo in Puglia o nel Salento. Tu vorresti rimanere a lavorare nella tua terra? Sì, qualora trovassi il mio punto diciamo, di riferimento, la, mh, qualcosa che andasse a conciliare appunto, le mie ambizioni lavorative, sì, volentieri. La mia ambizione più grande è proprio quella di creare un ecosistema dell'innovazione in Salento. Diciamo che spero di, dover, di poter rimanere qui, eh, magari anche di fare esperienze all'estero se necessario, però di tornare qui e avere possibilità di lavoro qui. Anche perché se ce ne andassimo tutti non rimane nessuno, eh, qua diventa una terra di conquista. Proprio per dare la possibilità a laureandi o laureati di trovare un lavoro senza dover andare all'estero e per favorire così l'incontro tra fermate aziende del territorio e i giovani, l'Università del Salento ha organizzato i Career Days, che hanno riscosso un grande successo. In molti infatti hanno partecipato a diversi workshop, presentazioni aziendali, incontri con referenti per le risorse umane e manager delle imprese presenti. E abbiamo avuto una risposta eccezionale da parte del tessuto produttivo e degli enti interessati all'offerta formativa di Ateneo. Hanno molte posizioni aperte. Per quanto riguarda gli studenti c'è stata un'ottima risposta. Gli studenti devono capire che questo modo di interazione con il mercato del lavoro è cruciale e loro devono iniziare quanto prima a interfacciarsi, magari facendo anche delle esperienze a tempo determinato. È vero che adesso diciamo, le prospettive di crescita non sono delle migliori, però resta il fatto che le imprese ci credono e continuano a cercare posizioni di personale qualificato e specializzato. E ora parliamo di turismo, dal 12 giugno nuove tratte verso le località balneari pugliesi, Trenitalia annuncia Summer Experience. Agevolare i turisti arricchendo l'offerta dei trasporti, dal 12 giugno entrano in vigore i nuovi orari di Trenitalia, la cosiddetta Summer Experience, con più di 60 collegamenti al giorno dalla nostra regione verso Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino. Fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni con una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta grazie all'utilizzo dei frecce argento accoppiati. Saranno più di 200 i treni regionali di Trenitalia in circolazione ogni giorno sulle linee Lecce-Bari, Bari-Foggia, Bari-Taranto, Taranto-Brindisi e Foggia-Manfredonia con un incremento dei collegamenti Barletta-Bari-Fasano nel weekend. Numeri a cui si aggiungono quelli di Ferrovia del Sud-Est con i suoi oltre 200 treni al giorno e più di 900 corse e bus che collegano in modo capillare i comuni della Valle d'Itria e del Salento. Sarà consolidata l'offerta di servizi combinati treno più bus verso le principali mete turistiche della costa e dell'entroterra barese. Tra questi Trulli Link per scoprire Alberobello e la Valle d'Itria, Grotte Link con arrivo alle grotte di Castellana, Brindisi Airport Link con il trasporto dall'aeroporto verso Lecce, Bari e Taranto e Salento Link il servizio di trasporto di ferrovie del sud-est in connessione con i treni regionali a lunga percorrenza in arrivo e partenza dalla stazione di Lecce verso le principali mete balneari. Nuove tratte anche per Vieste, una delle mete del Gargano più ambite, San Giovanni Rotondo, città del santuario di Padre Pio. Restiamo in tema turismo, grandi numeri e pochi addetti, ne mancano circa 4.000, la Puglia si prepara così al ponte del 2 giugno, Bari e Lecce fanno da termometro per gli stranieri, arrivano dall'est Europa come dai paesi del nord. 
Grandi numeri e pochi addetti, ne mancano circa 4.000 secondo le prime stime. La Puglia si prepara così al ponte del 2 giugno, circa 13 milioni di italiani in viaggio, secondo Federalberghi, l'87% dei quali sceglierà di restare in Italia, il 44,5% prediligerà le medie del mare, con una spesa che dovrebbe aggirarsi sui 450 euro di media, stranieri compresi. Bari e Lecce fanno da termometro, arrivano dall'est Europa, come dai paesi del nord, meno dalla Russia, ne dovrebbero mancare circa 100.000. D'altro canto, gli scali di Bari e Brindisi hanno già superato i 2 milioni di passeggeri. I dati dei primi quattro mesi 2022 degli aeroporti hanno già eguagliato quelli del periodo pre-Covid. Dobbiamo dividere i numeri alberghieri con i numeri extra alberghieri, perché là c'è da fare una storia. Io non penso che in Puglia, secondo le mie stime, e io mi occupo di numeri nella mia catena, è, è, ci sono albergatori o istituti ricettive che stanno, secondo me, come si dice in gergo, mandando indietro le persone. Ad oggi, questi numeri dove sono spesso confusi da un sistema di strutture extra alberghiere. Una delle strategie è quella di lavorare con un programma for di formazione Fattivo. in parallelo tra il pubblico e il privato. Ci metto la faccia, noi ci siamo anche a dare formazione gratuita in tutti gli enti che in realtà vogliono conoscere un mercato innovativo. Adesso andiamo a Foggia con una nuova uh, iniziativa che riguarda natura e artigianato. Al via la seconda edizione della mostra Mercato Rose, Orti, Giardini e non solo. Nata e sviluppata con il desiderio di promuovere la conoscenza delle piante, l'arte del giardino e la difesa del paesaggio naturale nonché l'artigianato di nicchia e la promozione dei prodotti del territorio. L'evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dall'Università di Foggia, si svolgerà dal 3 al 5 giugno nel magnifico giardino dell'Istituto Regionale Incremento Ippico di Via Romolo Caggese. Il programma, vasto ed interessante, prevede la presenza di vari stand di molte province italiane che porteranno piante verdi e fiorite, frutti antichi, rose rare, ortaggi ed artigianato di qualità. Il tutto affiancato anche da momenti di dialogo e approfondimento in occasione di conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri di botanica, dimostrazioni e lezioni di arte floreale per bambini ed adulti. Visitatori da tutta Italia, partner da tutta Italia, un tocco di green a questa città. E io ci tengo moltissimo perché eh, Foggia è diciamo che è meno conosciuta del resto della Puglia, ma Foggia è bellissima, che, che ne pensino delle persone. E io trovo che Foggia abbia delle potenzialità enormi, c'è tanta gente interessante, intelligente, colta e per bene. Quindi ehm, l'anno scorso i miei espositori che ritornano quest'anno sono stati molto colpiti dal fatto che molti foggiani non solo hanno acquistato ma erano estremamente interessati al verde, alla cultura del verde. Ecco, io voglio incrementare la cultura del verde. Quest'anno infatti ho, diciamo, la più parte dei miei espositori sono della Capitanata. Andiamo adesso a Rutigliano, torna la fiera del fischietto, stand gastronomici, concerti di musica dal vivo, mostre sport e attività collaterali. Dopo due anni si rianima il centro storico di Rutigliano con appunto i uh, fischietti di terracotta. Un'edizione speciale è quella che si celebrerà il prossimo fine settimana a Rutiliano dove dopo due anni di stop pandemico torna la fiera del fischietto in terracotta che nonostante il posticipo rispetto alla solita data invernale del 17 gennaio conserverà tutti i suoi tradizionali elementi caratterizzanti dalle colorate bancarelle di fischietti che riempiranno il borgo antico agli stand gastronomici passando per i concerti di musica live all'annullo speciale di poste italiane, mostre, sport e varie attività collaterali. Laterali. In concomitanza con la fiera torna anche il concorso nazionale del fischietto di Terracotta Città di Rutiliano giunto alla sua 33esima edizione e 33 è anche il numero degli artisti in gara quest'anno con le loro opere fischianti in rappresentanza di Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto. I loro manufatti saranno valutati da una giuria di esperti per l'assegnazione dei vincitori. 
eh, abbiamo fortemente voluto questa edizione speciale della Fiera del Fischietto in Terracotta, un'edizione speciale perché eh, diciamo solitamente la nostra Fiera del Fischietto in Terracotta si festeggia il 17 gennaio e il weekend successivo nel Borgo Antico. La viviamo in questa veste estiva dopo un periodo davvero difficile e duro per i nostri artigiani e per i nostri figuli. E questa manifestazione a Rutigliano che ritorna dopo eh, diciamo, lo stop legato anche all'emergenza sanitaria per noi rappresenta un punto della programmazione culturale da cui ripartire per cercare anche di promuovere formule per tutta la regione Puglia in cui l'artigianato sia al centro della programmazione culturale e turistica. Per questa edizione del TG è tutto, a tra poco per lo sport. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud, trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.